Paralel kenarla ilgili soruları birlikte çözmeye çalışalım. ABCD paralel kenarında A açısı 48 derece ise D açısı kaç derecedir? Eğer bunlar paralelse karşılıklı komşu açılar diyelim. Komşu açılar toplamı 180 derece olur. Yani bununla A diyorsam 48 ile A açısı toplamı 180 olacak. Bu durumda A'yı bulmak için 180'den 48'i çıkartır. 2. 17'den 4'ü çıkartın. 132 derecedir. Hatta şöyle bir bilgi de verelim. 132 derece ise karşılıklı açılar 132 şu şekilde çapraz açılar birbirine eşit olur. Ve dörtgen de olduğu için iç açıları toplamı 360 derecedir. ABCD paralel kenarında A açısını x artı 20 olarak vermiş. Diğerini 2x artı 10 derece olarak vermiş. Bizden tepedeki Y açısını istiyor. Komşu açıların toplamı 180 derece. Bu ikisinin toplamı 180 derece. Ne var ikisinde? x artı 20 ile 2x artı 10'un toplamı 180 derece. Temize geçelim bu. x burada, 2x burada 3x. 3x artı 20 onda 30 eşittir 180 derece. 30'u karşı tarafa eksi olarak atıyorum. 3x eşittir 180'den 30'u çıkarttım. 150 derece. x'i bulmak için her iki tarafı 3'e böldüm x eşittir 150 bölü 3'ten 50 derecedir. İşte 50 derece yapalım. Burası 50 olursa 50 artı 20'den şu açımız bizim 70 derecedir. İşte tam karşısındaki açı da yine 70 derece olur. Yani şu şekilde okların gösterdiği yerler birbiriyle aynıdır. Mavilerin gösterdiği yerlerle siyahların gösterdiği yerler birbiriyle aynı açılara sahiptir. Burası 70 ise diğerinde 70 derece olması gerekiyor. Taban uzunluğu 12 cm ve tabana ait yükseklik 14 cm olan paralel kenarın alanı kaç cm karedir diyor. Bir paralel kenar çizmeye çalışalım. Şu şekilde. Taban uzunluğu 12 cm ve bu tabana ait bir yüksekliğimiz var bizim. Yeter ki dik olsun. Bu tabana ait yükseklik 14 cm. Paralel kenarın alanını bulurken taban ile yüksekliği çarpmamız gerekir. 14 ile 12'yi çarpıyorum. 28, 1 kere 14, 14, 8, 6 ve 1. 168 cm karedir. Şu ana kadarki her soruda paralel kenara ait bir özellik öğrendik. KLMN bir paralel kenardır. Alan KLMN, KLMN 60 cm gelecek. Paralel kenarın hepsi 60 cm ise diyor santimetre kare ise benden buradaki taralı alanı istiyor. Mavi olan yerlere dikkatli bakalım. Eğer ben buraya x alanı dersem yanındakine de y alanı dersem mavilerin toplamı bana buradaki taralıların toplamına eşit olur. Yani burası da yine x artı y olur. Birine x dedim birine y dedim. Bu ikisinin toplamı bana içerideki üçgenin alanını verir. Şimdi bütün alana bakıyorum. Ne var burada? 2 tane x var. 2 tane y var. Bütün alanda 2x artı 2y var. Bütün alan bana 60 cm kare olarak vermiş. 60 cm kare diyor. 2x 2y 60 ise x artı y ne olur? 60'ın yarısı 30 cm kare olur. Benden ne istiyor? Taralı alanı istiyor. Bak taralı alanda x artı y var. Demek ki taralı alanım 30 cm karedir şekildeki ABCD paralel kenarında birisini 3x artı 20 veriyor. Diğerine 5x eksi 40 veriyor. Soru işareti olan yeri bizden istiyor. Mavi olan yerler ve kırmızı olan yerler. Bunların ikisi çapraz olarak birbirine eşit. Yani mavi olan yerler neyi gösteriyor ucu? Bakın birisi 3x artı 20, diğeri de 5x eksi 40'ı gösteriyor. Bu ikisi birbirine eşitse eşit diyelim. 3x artı 20 ile 5x eksi 40 birbirine eşitmiş. Eşitliği buraya koyduk. Dikkatli ol. 3x'i karşı tarafa eksi 3x olarak atarım. 5x'ten 3x'ini çıkarttım. 2x kalır. Eşittir. Eksi 40'ı karşı tarafa artı 40 olarak atarım. 20 de burada var. Etki sana 60. 2 tane x 60 ise x ne olur bu durumda? x eşittir 30'dur. O zaman şuradaki açıyı bulalım. D açısını bulalım mesela. 3x artı 20 diyor. E, x 30'du. 3x ne yapar? 30 çarpı 3'ten 90. E, artı 20'si de var. 90 artı 20'den 110 derece. Şu açımız bizim 110 derece. Komşu olan açılarda toplamı 180 derecedir. Yani 110. Buraya da işte A diyelim. K 
komşusu burasıdır. Veya karşı taraf. Fark etmez. Çünkü burası A ise burası da olur. Fark etmez. 110 ise A ile toplamı 186. 110 derece soru işaretiyle gösterilen A ise ikisinin toplamı 180 ise bu durumda A burada 70 derece. A, B, C, D bir paralel kenardır. Bir dikliğimiz var burada. Birisi 21 cm, birisi 10 cm. Aynı zamanda bunun diklik olduğunu, yükseklik olduğunu unutma. Benden içerideki A, B, K üçgeninin alanını istiyor. Bakın mavi olan yerler ile bu ikisinin toplamı ile sarı olan yer toplamı birbirine eşittir. Yani şimdi bir formül var. O formülden ikisi de çıkacak. Paralel kenarın alanı bulmak için ne yapıyorum? Tabanla yüksekliği çarpıyorum. 21 ile yükseklik olan 10'u çarpıyorum. Ne oldu sana? 210 cm kareyi verdi. Şimdi bu ikisinin toplamı sarıya eşit diyor. Yani ben buraya x dersem, bu y dersem veya şöyle diyeyim. Mavilere x dedim. O zaman sarı da x olur. Demek ki ben sarıyı bulmak için 210'u 2'ye bölmem gerekiyor. O zaman sarı dediğim yer üçgen alanı 210 yarısı 105 cm karedir. Aynı zamanda ABK üçgenine de baktığın zaman sonuçta bu bir üçgen. AB taban 10 da burada yükseklik. Taban çarpı yükseklik 21 çarpı 10 210 eder. Bölü 2 bana buradaki üçgenin alanını verir. Yani yapmış olduğumuz bu işlem hem paralel kenarda mavilerle iki mavinin toplamı sarıya eşit olduğu için 2'ye bölüyorum. 105'i buluyorum. Aynı zamanda 21 ile taban çarpı yüksekliği yaptım. Bölü 2 bana yine buradaki üçgenin alanını verir. ABCD bir paralel kenar. EF ile AB birbirine diktir diyor. DC burada 13 cm olarak vermiş. EF de 6 cm. Burasına da 6 cm yazdık. Bizden bütün alanı istiyor. Şimdi bakın burada DB ile AC bir köşegen. Mor olan bir yer. Turuncu yaptım diyor ve mavi olsun. Alttaki yerde iki tane sarı olsun. Yine paralel kenarın bir özelliği. Buradaki üçgenlerin hepsinin de alanı birbirine eşittir. Şimdi paralel kenarın yine bir özelliği. Karşılıklı kenarlar dikdörtgen gibi düşünün. Karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. DC 13 ise bakın burada AB de 13 cm'dir. Sarı üçgene bakın. Taban 13 yükseklik aldı. Taban çarpı yükseklik bölü 2 bana bu sarı üçgenin alanını verir. 6 ile 2'yi sadeleştirdim. 3 oldu. 10 ile 3'ü çarptım. 39 cm kare. Nedir bu? Sarı üçgen alanı. Morun da 39 olduğunu unutma. Turuncunun da unutma. Mavinin de 39 olduğunu unutma. E 4 tane üçgen bana paralel kenarın alanını veriyorsa ben 39'da 4'ü çarpar paralel kenarın alanını bulabilirim. 36'nın 6'sı elde var 3. 4 kere 12. 3 de elde 11. 156 cm karedir. ABCD paralel kenarında CE açı ortay. Yani ben buraya A dersem burası da A olur. AD 8 cm. DC 14 cm ise benden AE istiyor. Burasını soru işaretiyle koydum. A'dan E'ye kadar. Şimdi dikkat edelim. Bura bir paralel kenar. Değil mi? Paralel kenarı ben kırmızıyla gösteriyorum. Kırmızı çizgilerle paralelliği gösteriyorum. Paraleli kesen bir çizgi var. Eğer ben buraya A dersem yine burası da A olur. Dikkat ettin mi? E, B, C üçgeninde o üçgeni de hatta renklendirelim şöyle. E, B, C üçgeninde A açısı var. Burası da A açısı var. O zaman bu kenarla bu kenar birbirine eşit değil midir? İkiz kenarlık var çünkü burada. E, paralel kenarda AD burası 8 cm ise burası da 8 cm olur. Paralel kenara dikdörtgenin yan yapmış şekli olarak da düşünebilirsin. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Bakın yine DC 14 diyorsa AB'ye de burada 14 cm dersin. İkiz kenarlık vardı burada bu üçgende. 8 ise burası da 8 olur. Tamam 14 ve E'den B'ye kadar 8'miş. 14'ten 8'i çıkartır. Burada AE'yi 6 cm olarak bulabilirim. Dikkat edilmesi gereken bir soru. Dikkat edelim. Paralel kenarda DE ve C açı ortaydır. AD 10 cm, DE de 12 cm olduğuna göre bizden DEC'nin alanını istiyor. DEC'nin benden alanını istiyor. Alanını isteyeni mavi yerle 
gösterdik. Şimdi bakın buraya ben A dersem burası da A'dır. Buraya B dersem burası da B'dir. Paralel kenarda karşılıklı karşılık mı diyorum? Komşu açılar toplamı 1 180 derecedir. Yani iki tane A ile iki tane B'nin toplamı burada açı olarak 180 derecedir. Şurasıyla şurası. 2 veya şu karşılık e, komşu da olabilir. Fark etmez. 2A artı 2B 180 ise A artı B ne olur? 180 yarısı olan 90 derecedir. Bakın dikkat edin burada. A burada, B burada. İkisinin toplamı 90 ise o zaman ben buraya 90 derecelik açı derim. 90 ise buraya ne kalır? 90 kalır. Ters açılar var burada. Paralel kenarda sonuçta Z var burada. Z gördüğüm yerde açılar birbirine terstir ve eşittir. A dersen, bak burası da yine A derecelik bir açı olur. A burada, A burada. İkiz kenarlık var burada. O zaman 10 sa, A, E de burada 10 cm olur. Yine buranın bize paralel kenar olduğunu söyledi. 10 cm ise burası da yine 10 cm'dir. Bakın burada bir Z daha var. Burası B ise, burası da yine Z var burada. Ters açılar birbirine eşit. Burası da B olur. B'nin karşısındaki açı 10 cm ise karşısındaki açı yine 10 cm olur. Bakın 10 burada 10 burada toplamı ne etti? 20 değil mi? 20. O zaman DC de burada karşıda 20 cm olur. Paralel kenarda karşıdaki kenarlar birbirine eşitti. Pisagor'u uygulayabilirim burada dik üçgen. Dikliğin karşısındaki kenar hipotenüs. Şimdi bunun karesi 20'nin karesi 400 eder. Bunun karesi eşittir. CE kenarına da ben x dersem x kare artı 12'nin karesi olan 144'ün toplamına eşit olur. Pisagor burada. Dikliğin karşısındaki olan DC kenarının karesi 20'nin karesi 400. Dik kollardan ikisinin kare toplamına eşittir. Pisagor bağımsızdır. x kare artı 12'nin karesi 144. Bunu yazdık. 144'ü karşı tarafa eksi olarak attım. 256 oldu. 400'den 144'ü çıkarttım. 256 x kare 256 ise x burada 16'dır. Çünkü 16 ile 16'yı çarparsan 256 olur. Bak x burada dediğin senin 16 olarak buldum. Ne istiyor benden? DEC mavi olan üçgen istiyor. E, mavi olan üçgende dik kollar 16 12 biri taban biri yükseklik olsa taban çarpı yükseklik 16 çarpı 12 bölü 2 bana mavi olan yerin alanını verir. İkileri sadeleştirdik. 6 ile 16 çarpı 6 ile 96 santimetre karedir. Dikkat et buraya. Mavi olan yer ile yeşil olan yerlerin iki yeşilin yeri toplam aynıdır. Şimdi bizden DEC üçgenini istedi mavi olan üçgen. Tamam onu bulduk. 96. Soru bitti. Ama benden paralel kenarı da isteyebilirdi. Yani mavi olan yer 96 ise İki tane yeşilin toplamı da 96 olur. 96 ile 2'yi çarpmam yeterli olur. Paralel kenarın alanını bulmak için. Şekildeki ABCD paralel kenarın çevresi 52 santimetredir. BP ile DC birbirine dik. BR ile DA birbirine dik. BP'yi burada 6 santimetre. BR'yi de burada 7 santimetre olarak vermiş. Benden BC kenarını istiyor. Lütfen dikkat edelim. Bakın. DA. Paralel kenarın alanı neydi? Tabanla o tabana ait yükseklik. Eğer ben bu tabana DA'dır bu. İşte X dedim buraya. X ile 7'nin çarpımı bana buradaki paralel kenarın alanını verecek. X ile 7'nin çarpımı 7X olur. Şimdi de DC'ye iyi bakman istiyorum. Bunu taban olarak al. Bunu taban olarak al. Buraya da Y diyelim. Taban olarak alırsam yüksekliği nedir? 6 santimetredir. Yine tabanla yüksekliğin çarpımı bana paralel kenara verecek. Y ile 6'nın çarpımı o da 6Y eder. İkisini de bana neyi verdi? A, B, C, D paralel kenarın alanını verdi. İkisi birbirine eşittir o zaman. İkisini de aynı bölgenin alanını verdi. 7X eşittir 6Y. Denklemi kurduk. X burada 6 kat olur. Y burada 7 kat olur. Şimdi burası X. Ben buraya 7 kat diyorum. Karşı tarafı da Pardon burası 6 kat olur. Karşı tarafı da aynı şekilde 6 kat olur. Y'ye ne dedik? 7 kat dedik. Y burada 7 kat. AB kenarı da yine burada 7 kat olur. 
Çevresi 52 santimetreymiş. Çevresinde 7 kat, 7 kat, 14 kat. 6 da burada 20 kat. 6 da burada 26 kat var çevresinde. 26 kat 52 ise kat bu durumda 2 olur. 2 santimetredir. Benden ne istiyor? BC'yi. BC dediğim 6 kattır. Kat 2 ise 2 ile 6'yı çarpar. Orayı 12 santimetre olarak bulabilirim. 